பொன்னியின் செல்வன் இட் இஸ் அ மேக்னம் ஓப்பஸ் இட்ஸ் அ மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபிலிம் நவ் இன் இந்தியன் சினிமா அண்ட் டிரெக்டட் பை மணி தர்மன் ஹவு டிட் யூ கெட் பொன்னியின் செல்வன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை ப படம் பண்ணும்போதே என்ன அந்த கதை ஆரம்பிக்க போகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ப்ரொடியூசர்ட்டு பேசின பிறகு அவர் என்கிட்ட தான் பேசியிருப்பார் ஓகே அப்போ நான் போன சீசனில் யா யார் ஆட்சி எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அவருடைய ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு ரவி மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சார் ஆஃபீஸ் போனேன் அப்போ நான் அவர்கிட்ட மெசேஜ் வந்தாவே ஏதோ படம்னு தான் நமக்கு தெரியும் அது செகண்ட் சவுந்த வந்ததுக்கு பிறகு ஓகே வேறு அந்த மாதிரி ஏதோ படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் இருக்கும் அப்படின்னு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்னார் பொன்னியை சொல்லும் பண்ணுற ரவி அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது எப்படி நம்ம ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காகவும் எனக்கு எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஷாக்காக இருந்துச்சு நான் அவர்கிட்ட ஓகே சார் அப்படின்னா நீ வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்லாம் வரணும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும்னார் கண்டிப்பாக சார் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆஃபீஸ் விட்டு இறங்கும்போது அந்த பொன்னியன்ஸை பற்றி யோசிக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சமா நம்ம பயம் ஜாஸ்தியாகிட்டே வருது இவ்வளோ பெரிய கதை நான் எப்பவுமே கதை படிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ பெரிய படம் அதுவும் ரெண்டு பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டார் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டு பார்ட் எடுக்கிறோன்னு நான் ரெண்டு பார்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு லாடாப் தெரிங்கு அந்த மாதிரி படங்களுக்கு பிறகு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரெண்டு பார்ட்டு ஷூட் பண்ணும்போதே பிளான் பண்ணது மணி சார் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் அவதார் அப்கோர்ஸ் அவதார் பண்ணுறாங்க மற்ற எல்லாம் படங்கள் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் ஷூட் பண்ணி அது ஜாஸ்தியாகி ரெண்டாவது பார்ட் ஆக்கியிருக்காங்க இவர் ஷூட் பண்ணும்போதே ரெண்டு பார்ட்டுன்னு பிளான் பண்ண படம் இந்தியாவில் மணி சார் நினைக்கிறேன் அவள் லொக்கேஷன்லாம் பார்க்க போக இன்னும் உள்ளுக்குள்ள நம்ம பயம் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு இது எப்படா அந்த படம் முடிவில் நாம் இருப்போமா இவ்வளோ பெரிய படம் நம்ம அப்புறம் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு பிறகு நம்ம என்ன அந்த பயமே எனக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக திரும்பும் எதுக்கு பயப்படும் எதுவாக நம்ம துணிஞ்சு நம்ம இதில் இறங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சமாக அது நமக்குள்ளே அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு உருவாக்கும் அப்படி உருவாக்கி அதை மூவ் பண்ணால் அதுக்கு அவர் நல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு முதல்ல நம்ம பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பற்றி கூட அதை கதையை பற்றியே பேசலாம் இல்லை கதை படிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் வந்து முன்னாடியே கதை படிச்சிட்டேன் எஸ் தஞ்சாவூருங்கிறதுனால பொன்னியின் செல்வன் விகடனில் தொடராக வந்து அது ஒரு புத்தகமாக வந்துச்சு அந்த புத்தகமாக ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வரும்போது நான் படிச்சிட்டேன் அவர் சொல்லி முடித்தோடனே அன்றைக்கி நைட்டே வாங்கி ரெண்டாவது வாட்டி நான் படிச்சிட்டேன் அப்புறம் அவர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரு ஸ்கிரிப்டும் படித்தாச்சு படிச்சுட்டு தான் ஏன்னா அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேள்வி கேட்டார்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லணும் தெரிஞ்ச மாதிரி நடிக்கக்கூடாது தெரியலன்னா தெரியலன்னு அவர்கிட்ட ஒத்துக்கணும் அவர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவார் நம்ம வந்துட்டு ஆனால் நைட்டே உட்காந்து ஃபுல்லாக நைட்லேருந்து அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் டைம் போட்டு நைட்டே உட்காந்து ரெண்டு நாள் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் எல்லா பகத்தையும் படிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம அதுக்கு அதுக்கான வேலை ரெடி ஆகிட்டோம் அப்போ எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு பொன்னியின் செல்வன் ராஜராஜ சோழன் பற்றி எப்படி பொன்னியின் செல்வன் புத்தகத்தினால ராஜராஜ சோழன் வந்து ஃபேமஸ் ஆனார் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் நிறைய வீடியோ அதெல்லாம் போட ஆரம்பித்தாங்க ரவி நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் இருந்த இல்லையா படத்தில் டெக்னிக்கலி ஆல்சோ த கேமரா தட் யூஆர் யூஸிங் வாட் இஸ் தி திங் தட் யூ ஹவ் டன் ஃபார் பொன்னியின் செல்வம் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் ஃபிலிம்ஸ் யூ ஷூட் பிஃபோர் தட் சார் நம்ம ஒரு விஷயம் அதாவது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் யோசிக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை படங்கள் வருது அதாவது எவ்வளவு வந்து நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் படம் வந்திருக்கு அதே போல் பீரியட் படம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு எதாவது பெஸ்ட்டு விஷுவல் படமாக இருக்கோ அதையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்குவோம் இப்போ இந்தியாவில் எத்தனை படங்கள் வந்திருக்குது ஜஸ்ட்டு நம்முடைய கல்ச்சர் நம்ம கல்ச்சர் கூட முக்கியம் நம்ம கல் நம்ம கல்ச்சரில் என்னென்ன படம் நம்ம என்ன தான் ஃபாரின் படம் பார்த்தாலும் இந்தியன் கல்ச்சர் நீங்கள் ஒரு கலரு நான் ஒரு கலரு அவங்க யாரும் வேறு 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 கலரில் இருப்பாங்க நம்ம கல நம்ம கல்ச்சரில் ட்ரெஸ்ஸும் வேறு வேறு கலரில் இருக்கும் அதனால் இந்தியன் தகுந்த மாதிரி அந்த அடாப்டேஷன்ஸ் கலர்ஸு இதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ யூ டிட் அ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் யா அது ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம் அது ஸ்டடி பண்ணும்போது நிறைய எனக்கு பெயிண்டிங் ஹெல்ப் ஆச்சு அதாவது ஒரு இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் பிகாஸோட ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸோட ஃப்ரேம்னா ஃபோர் கோனில் பெருசாக இருக்கும் அதே போல் ரம்பர் ஆன் கலர்ஸு அது ஒரே ஃப்ரேமில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு பெயிண்டிங்கு இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை செங்கல் மாதிரி நம்ம அடிக்கிட்டே வந்தோம் ஒரு லெவலுக்கு பிறகு என்ன தோணுச்சுன்னா ரொம்ப என
and i want this i want that i want these kind of things illa equipments illa adalla avaru avaru undu avaru pottu na camera man completely freedom kuduthuvaru or brief avaru look solvaru idella ipdi ipdi irundha nalla irukum adhu or brief avaru look kudupaaru பட் நான் எல்லாமே அதை வந்து நான் கேட்டுக்குவேன் அவர் ஏன்னா அவர் அவர் என்ன அவருடைய மைண்டில் இந்த படத்துடைய விஷுவலை எப்படி அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரொம்ப ஈஸியாக ரீட் பண்ணிடுவேன் அதுக்குள்ளே வந்து என்னுடைய விஷயம் நான் கொண்டு வந்துடுவேன் என்னென்னா அதை நான் வந்து அவருடைய இதுவாக இருந்தால் கூட அதை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரியே எடுக்கிறதுக்கு நாம் தேவையில்லையே ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் கேமரா எடுத்துருவாங்களே யுவர் விஷுவல் சென்ஸ் வில் பி தேர் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃப்ரேம் சார் எவ்ரி ஃப்ரேம் does their my soul okay you know, that is what you are working yeah, for yeah i am working for the frame not for the film ah, ah. not for the scene you want no, that aesthetic no, no. beauty in each uh, yeah, scene yeah. as per conceived what's in your mind yes sir adha vande matha ungala disturb pannama i follow myself adu konjam konjam nerana namm vande sila ga sila varshangal munadi adu matha adu appo dhaan the anger la namm porom ipo adu kediyadu ipo enak enna pudikido adu kondu varadhukku avangaley vande konjam and route la avanga rasikiradha mana maar kondu polam adu namm and vaazhkai da namak pakku padutudhu anubavam idhu ovvunna kadandu povum bodhu namak pakku years have taught you how to do it yes ipo vande munne vida ipo na romba more focus on the frame நீங்க பிலிம பத்தி யோசிச்சோம்னா நம்ம அது நல்லா பண்ணலையே இது நல்லா பண்ணுவோம் ஃப்ரேம பத்தி யோசிச்சோம்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ஒரு படம் அண்ட் வாட் இஸ் தி கேமரா யூ யூஸ் எனி திங் ஸ்பெஷல் சார் ஐ யூஸ் ஆல் தி கேமரா லேட்டஸ்ட் கேமரா ஒன்று கிடையாது லேட்டஸ்ட் கேமராவில் இருந்து ஓல்ட் கேமரா வரையிலும் ஐ யூஸ் ஸ்டீல் கேமரா ஆல்சோ ஐ யூஸ் கோ ஃப்ரோ ஆல்சோ எவ்ரி திங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதாவது எனக்கு என்ன முதல்லன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நல்லா ப்ராப்பராக ஒரு விஷயத்தை அடுக்கி வச்சுருப்போம் எனக்கு ரொம்ப அதை அடுக்கி வச்சா பிளாஷ் அதை களைச்சு வருது ட்ரை பண்ணுவேன் அதாவது போர்ட்ரேட்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு களைஞ்சி இருக்கும் அந்த மாதிரி எதுவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடாது ஒரு <laughs> ஒரு ரியல் லைஃப்ல இப்ப உங்களுக்கு லைட் இருக்கு எனக்கு லைட் இருக்கு கேமரா மேன் டார்க்கா இருக்காரு இப்ப அங்க இருந்து ஒருத்தர் ஷூட் பண்றாரு சில அவுட்ல இருக்கிறோம் திஸ் ரியாலிட்டி இந்த ரியாலிட்டியை நான் படத்துல கொண்டு வர ஸ்டோரி அதாவது ஸ்டோரியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன் அப்படிதான் நான் ஆல்வேஸ் எவ்ரி பிலிம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பர்ஃபெக்ட் நிச்சயம் நான் பண்ண மாட்டேன் ஒருத்தர் யாராவது ஃப்ரேம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னா நான் எப்படியாவது மாத்திருவேன் சார் இந்த படம் ஐமேக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது பட் யூ ஹவ் நாட் யூஸ் அண்ட் ஐமேக்ஸ் கேமரா Sir, no matter what medium hmm. we are releasing, hmm. what, what content drama content drama is good for you, everyone they like it in any format. Okay. I'm actually going to shoot it. I'm 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 going to shoot it. எனக்கு நான் வெளில உட்காந்து வேற என் படம் நடக்கும் போதெல்லாம் வேற வெளியில் அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொன்று சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அவன் டச் பண்ணுவாங்க அந்த படங்கள்லாம் பெரிய ஃப்ளாஃப் ஆகிருக்கு எனக்கு நான் அப்பயே நினைப்பேன் எதுக்கு இவ்வளவு கான்சன்ட்ரேட் நம்ம பிளாஸ்டிக் பண்றோம் அந்த ஒரு காமன் மேன் ஆடியன்ஸுக்கு அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவனுக்கு எமோஷன் தான் அந்த எமோஷனை கரெக்டா நம்ம கேரி பண்றோமா அதை கேரி பண்ணிட்டோம்னாவே நம்ம வி ஆர் சக்சஸ் ஆல் மணி சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் ஹவு ஹாவ் யூ டன் இட் இன் பொன்னியின் செல்வன் எஸ் சார் எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து யூ புஷ் இந்த கார்னர் எப்பயுமே இந்த கார்னரில் நம்மளை கூட நிறுத்திடுவார் இந்த காரில் நிறுத்தும்போது நம்ம நம்மளை ஏரியா அவர் அவர் ஏரி வர வச்சிருவார் அது வந்து நம்ம சேலஞ்சிங் தான் இருக்கும் இதில் கூட நிறைய சிங்கிள் ஷாட் இருக்குது ஓகே அண்ட் இந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு சாங் பார்த்துருக்கேன் இந்த கார்த்தி வந்திருக்கேன் ஒரு <laughs> நிறைய ஹேண்டில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் எப்படி இருந்தோம் விக்ரம் சார் இதில் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நான் விக்ரமை பார்க்கல ஒரு ஆதித்த கரைகள் நான் பார்த்தேன் அதாவது ஒரு வைல்டு அனிமல் அப்படியாவால் இன்னொரு வந்து 
அதாவது ஒரு 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 பிளே பாய் எவ்ரி திங் ரொமான்டிக் எல்லா கேரக்டர் யூ ஹேவ் டன் அன்னியன் வித் ஹிம் அண்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் யா சம்திங் டெஃபினட்லி டிஃபரண்ட் எவ்ரி ஆக்டர்னா சார் நான் அதான் படம் பார்க்க நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அது விக்ரம் இருக்கான ஃபீலே இல்லை அந்த ஆயத்தை நம்ம புக் படித்ததுனால அந்த ஆயத்தை கிழக்கணும் அப்படியே ஒவ்வொரு கேரக்டரும் விக்ரம் கார்த்தி கார்த்தி எல்லாம் சார் டெடிக்கேட்டோடைய கோர் சார் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டெடிக்கேட்டிவ் கோர் உங்கள் ரெண்டாவது படம் இல்லையா ஆ அப்புறம் விக்ரம் சார் வந்து பார்த்தா ஒரு சீனு காலையில் குதிரையில் ஏறினார் சார் ஏழு மணிக்கு சாயந்தரம் முடிய ஏழு மணி முடிகிற வரையிலும் அந்த குதிரையை விட்டு அவர் இறங்கவே இல்லை அவ்வளோ டெடிக்கேட் அவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டு அது இல்லை ஈக்குவலி கார்த்தி அது கார்த்தியோடைய ஸ்பெஷல் நான் பார்த்தவொன்னே கார்த்தினா ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் சீனை தவிர வேறு எதுவுமே பேச மாட்டார் ஆப்போசிட் கேரக்டர் என்ன பண்ணுது அவர் என்ன பண்ணுறாரு இதெல்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பார் இன்னொரு கேரக்டர் ரவி ரொம்ப வித்தியாசமான ஆள் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் மெட்ராஸ் வந்த உடனே எனக்கு ரவி நானும் ரவி எல்லாம் ஒன்றா கிரிக்கெட் விளாண்டுருக்கோம் பார்க்கவே ரவி வந்து ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் ஆக்டர் நீங்கள் சீனுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜாலியாக இருப்பார் சீனுக்கு வந்தோடனே அந்த கேரக்டராக பெரும் மழை அடிக்குது வெயில் அடிச்சிச்சு அவங்க அந்த இடத்த விட்டு அவங்க மூவ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அந்த சீன் முடிகிறவரும் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஒரே இடத்துல நின்று சில மாதிரி நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் நம்மளுடைய வேலை சிலைய செதுக்கிற வேலை தானே சார் இன்னமும் அவங்க கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய ரக அழகாக ரசிச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல சார் அது மிக மிகப்பெரிய ஒரு ரசனையான அது த்ரிஷா எனி டைம் அவங்க வந்து ரொம்ப ஐயா சார் திரி திரிஷா எப்படி அழகாக இருப்பான் இன்னொரு பொண்ணு ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ஐஸ் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கேர்ள் அதர் அண்டு நான் போட்லலாம் நாங்கள் மிர்ச்சியில் ஷூட் பண்ணும்போதெல்லாம் வெரி எஜ்ஜு இந்த கார்னர் அவர் ஒரு கார்னரில் உட்காந்துருப்பாங்க நடு மிர்ச்சியில் உட்காந்தோம் மணிசார் அன்னொரு போட்டில் இருப்பான் மாட்டர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நான் ரெண்டு போட்டில் காலை வச்சுட்டு கேமரா கையில் பிடிச்சிருந்தேன் அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது அந்த போட்டு வா ஒரே நிற்கி அதில் அந்த 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 போட்டு இப்படி விலகுது இமேஜ் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க நடிக்கிறதே விட்டுட்டு அவன் வந்து நடிக்கிற வரலாம் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஷார்ட்டு முடிஞ்சோன்னே கேமராவோட அப்படியே கீழே விழுந்தேன் கேமரா ஸ்டூண்ட் பிடிச்சிட்டேன் ஸோ கமிட்மெண்ட்டுடைய எல்லா ஆக்டர்ஸும் இந்த யார் பிரபு சார் விக்ரம் பிரபு சரத்குமார் பார்த்திபன் எவ்ரி இந்த ரகுமான் யாரும் தனித்தனியும் நம்ம சொல்ல முடியல சார் ஏன்னா ஒவ்வொரு பர்த்தையும் நான் சொல்ல போனா நீங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ ஒவ்வொரு எபிசோட் இன்டர்வியூ கொடுப்பேன் நான் கண்டிப்பா நான் பார்க்கும்போது ஏகே கூடுப்பா வீட்டு வந்து தேவனு கூடுப்பா புனிசு உனக்கு கூடுப்பா இப்படிதான் இப்ப யாரையும் வந்து பேச சொல்லி கூப்பிட்டதே கிடையாது அப்புறம் இன்னொருத்தர் விக்ரம் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆக்டரா இருந்தாலும் அவர் சீர் எடுத்த பிறகு அவர் மூணு நாலு நாள் அஸ்டன் டேரக்டர் இருந்தாரு அங்க வந்து ஏன் கேமரா பக்கத்துல என்ன லென்ஸ் போட்டுருக்கா ரவி அந்த க்ரௌட் அங்க தள்ளணுமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அங்க தள்ளணுமா அவ்வளவு அதான் பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எவ்வளவு அதாவது ஒர்க் இல்லைன்னா கூட அவரு ரெண்டு நாள் ஒரு ஒர்க் இல்லை அந்த ரெண்டு நாள் அவர் வந்திருந்தார் இதே போல கார்த்தி இருப்பாரு ஒவ்வொரு ஆளும் அந்த ஆள் இஸ் வெரி கமிட்மெண்ட் நவ் கமிங் டு ஆஃப்டர் பொன்னியின் செல்வன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் ஒன் வித் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃபேவரட் ஹீரோஸ் கமல் சார் இந்தியன் டூ யுவர் தேர்ட் ஹேட்ரிக் ஃபிலிம் வித் கமல் சார் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா அது மிகப்பெரிய காரணம் கமல் சார் சார் ஏன்னா நான் ஆக்சுவலாக ஆர்ட் படம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது படம் ஆர்ட் படம் தான் நான் பண்ணேன் நான் ரெண்டாவது படம் ஒரு படம் ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணும்போது எனக்கு எனக்கு ஃபைவ் டே ஷூட் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை செட்டில் உட்கார வச்சுட்டு வேற கேமரா வச்சுலாம் ஷூட் பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு இது ஒத்து வரான்னு சொல்லிட்டு நான் சாந்தம் படம் பண்ணேன் ஜெயராஜ் படம் ஜெயராஜ் படம் சாந்தம் படம் வந்து எல்லாரும் பார்த்தாங்க நல்ல படம் கமல் சார் பார்த்துட்டு அவர் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டே நமக்கு வந்து பத்திரிகையில் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சார் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தான் என்னை இந்த இடத்துக்கு அது மட்டும் மட்டும் இல்லை கமர்ஷியல் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்டையாளர் அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் தசோதரம் அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஸோ அவர்னால தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் திரும்ப அவர் கூட வேலை செய்யும் போது நம்ம எவ்வளோ அதாவது நம்ம ரசிகனாகவும் ஒரு பக்கத்தில் நின்றும் அதை நம்ம நம்ம கூட அதைய அந்த உணவை நான் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதே போல ரேவதி படம் நான் ஷூட் பண்ணிட்டு நான் படம் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டா என்ன ஷூட் பண்ணமோ ஒரு சீனை
ராகுல் போஸ் பிரியாமணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒருத்தர் மூஞ்சி மேல சொல்லும் போது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன நினைச்சு என்னன்னா அந்த படத்துல நான் ஒரு விஷன் நினைச்சேன் அது கொண்டு வர முடியல அது காரணம் நான் தான் பட் யூ ஆர் ஏபிள் டு அக்செப்ட் இட் வென் ஐ கிரிட்டிசைஸ் யூ ஃபார் தட் ஃபிலிம் பட் நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லை நான் இப்போ கூட பேசிட்டு இருக்கேன் நான் ரெண்டு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அது எல்லாமே போகும் வரல ஆனால் கோமா கோமா கூட பேசவே இல்லையா நான் ஏற்றுக்கிட்டதெல்லாம் வந்தேன் நீங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஒரு நீங்கள் நினச்சி பாருங்க அக்செப்டட் தட் இஃப் நவ் யூ வாண்ட் டு ஓவர் கம் இட் வித் நான் எல்லாம் வந்த பிறகு எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா அந்த படத்தில் நீங்கள் இன்னும் பார்ப்பீங்க அது ஒரு நான் ஒரு இன்டர்வியூ அந்த படம் வச்சுட்டா வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கேன் அந்த படத்தில் நடித்த ஒரு நியூ நடிகையை பற்றி இவங்க பாருங்கள் இந்தியன் சினிமாவில் நான் பத்து வருஷம் கழிச்சு தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆளாக இருப்பாங்கன்னு இன்றைக்கி அவங்க இந்த தவிர்க்க முடியாத ஆளாக இருக்காங்க சமந்தா இஸ் அ பிகஸ்ட் ஸ்டார் அவர் அதே போல் அந்த படத்தில் மியூசிக் டேரக்டர் அவரும் இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேமஸ் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கார் ஸோ எல்லோரையும் அந்த படத்தில் நான் ஆனால் தோக்கவே இல்லை நான